Xin chào, xin chào cả nhà đã quay lại kênh của PVN Love nhé Chúc cả nhà ngày mới tràn đầy năng lượng và thật nhiều niềm vui Có lẽ trong mỗi chúng ta thì ai cũng đã từng hoặc đang trải qua cái độ tuổi 20 đầy biến cố Và cái độ tuổi này cũng để lại cho ta khá là nhiều cảm xúc đặc biệt Và ngày hôm nay thì Pi sẽ chia sẻ những cảm xúc ấy cho cả nhà nhé Và cả nhà cùng lắng nghe với Pi nhé Đời cho ta bao lần tuổi đôi mươi Tôi hỏi em đôi mươi được mấy lần Mà không dám một lần nhiệt huyết Chỉ đứng yên nhìn người ta cuồng nhiệt Rồi cuộc đời chẳng một chút tiếng tăm Tôi hỏi em gặp trở ngại gì chăng Em trả lời tình yêu và cuộc sống Em tranh vanh giữa cuộc đời dài rộng Cô độc có thừa chẳng thiếu đớn đau Tuổi đôi mươi có tài sản gì đâu Vài lần chia tay cùng đôi lần thất nghiệp Đôi chân em giờ chẳng buồn nhấc tiếp Thấm mệt rồi em biết làm sao đây Này cô gái hãy cứ xài cảnh bay Bầu trời ngoài kia nhiều điều chờ em thấy Mạnh mẽ lên và vững lòng tin cậy Trao liệng đủ nhiều ắt chạm tới vầng dương Sẽ có đôi lần em bất lực trăm đường Vì cuộc đời đau thương em như tình mẹ Buông đôi tay và rời đi em nhé Để tâm thanh tình tàn rất bão lòng Em có còn chơi với nữa hay không? Đừng ngại giải bày điều em còn bỏ ngỏ Bè bạn chờ em Gia đình còn ở đó Đâu có cô đơn Chẳng sợ gạt lừa Chớ có sống bằng ích kỷ Nghi ngờ Mà cứ sống như chính em từng sống Để bề đời này Dẫu có dài và rộng Vẫn có bàn tay Chờ em cuối chân trời Người con gái có mấy lần đôi mươi Hãy thôi làm bồ công anh trong gió Mà trở thành đóa ngọc lan bé nhỏ Chỉ ngát hương thơm khi đá cũi đất cằn Bài viết tranh vanh tuổi đôi mươi Ai chắc hẳn cũng từng đã sẽ có một khoảng thời gian cảm thấy mông lung về cuộc đời Cảm thấy bản thân tồn tại trên đời thật vô nghĩa Tất tần tật đều tràn ngắt Đôi lúc khiến ta dày vò Khiến ta mơ hồ về cuộc sống hiện tại trước mắt Bạn có như tôi không? Ở cái độ tuổi nâng chừng mọi thứ Cái độ tuổi đôi mươi Yêu cũng được, không yêu cũng chẳng sao nhiều lúc thấy họ hạnh phúc cũng ganh tị đôi phần Nhưng rồi cũng thôi Nghĩ lại mai còn đống vở Đống việc phải vui đầu vào làm Nỗi buồn cứ mãi một mình Bạn có như tôi không? Ở cái tuổi người ta đã trưởng thành Đã làm, đã tìm kiếm Việc làm, kiếm tiền nuôi được bản thân Trong khi nhìn lại mình chưa là gì Chưa có gì, cũng chưa định hình được gì Tất cả đều giang dở Chúng ta thường có khoảng thời gian không mấy tươi đẹp Khi cái độ tuổi đôi mươi Mất mát có, thiếu thốn có, đau thương có Hận thù, bế tắc có Cuộc đời là vậy Mỗi người mỗi cảnh Tất cả đều là sự sắp xếp của số phận Cuộc sống có những áp lực Hạnh phúc đan xen mơ hồ Hơn ai hết là chính bản thân mình Phải trườn ra khỏi cái vòng luẩn cuộn Của cái tự khắc tranh vanh đó Chính lẽ vậy Chúng ta cứ nên đơn giản mà sống Đơn giản mà làm một người bình lặng Đói thì ăn Chán thì đi Buồn thì kiếm chỗ mà giải sầu Bình thản đợi chờ một tình bạn Một tình yêu để nương tựa vào nỗi buồn của mình Thật thà tử tế với người Đời sẽ tử tế với mình Cuộc sống đôi khi chính chúng ta tạo Tự mình hiểu ra, tự mình chấp nhận Và tự mình rời đi Đẹp hơn hết là những cảm xúc ta gấp nhặt được trong cuộc đời Chính là những ngày bình yên Biết làm những gì nên làm Làm những điều bản thân thấy nhẹ nhàng, thoải mái nhất Tự khắc bình yên sẽ đến Thành thật với nhau đúng thời điểm Hạnh phúc sẽ tới 
Hạnh phúc con người mong manh lắm Nhất là độ tuổi trưởng thành Cứ ngỡ sẽ hài lòng Sẽ có những gì mình mong muốn Nhưng không Trưởng thành đồng nghĩa với việc cô đơn Hay có thể nói Chúng ta đi qua cô đơn để tìm về hạnh phúc Bởi lẽ thường tình Cô đơn nên người bỗng thấy thương mình Mà thấu hiểu Nhẹ nhàng từng bước với đời Từng bước nếm mặn Nhạt Cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc lưng chừng Biết bắt đầu ý thức về nỗi cô đơn bằng sự trưởng thành Bằng việc sống không quá mong đợi, kỳ vọng nhiều Sống một cách đơn giản, làm sao để bản thân thanh thản nhất Rồi chúng ta sẽ nhận ra được buồn vui, hạnh phúc Hay cô đơn cũng chỉ là khoảnh khắc của một bình yên đến muộn con người ta thường yêu ái cho một tình yêu ở vị trí quá lớn trong cuộc sống của mình Trong khi biết rõ gia đình, bạn bè xung quanh, những mối quan hệ xã hội nó quan trọng không kém Có khi xứng đáng để ta đặt tình cảm chân thành của mình vào hơn Và những mối quan hệ ấy khiến ta ít bị tổn thương Sẽ đôi lần ta rơi vào cái hoàn cảnh Trong lúc người ta đi tìm hạnh phúc Thì mình lại gặm nhấm Bấu víu với nỗi cô đơn Chỉ biết dùng con chữ trườn mặt Nên mạng xã hội Để tâm sự cùng người lạ Với thế giới mà con người ta Trong vánh ngớt qua nhau Nhưng người đi ngang qua đời nhau Cũng sẽ đôi lần ta rơi vào một mối quan hệ không nói trước được tương lai Làm ta sợ, sợ người, sợ lòng, sợ lừa dối Sợ phải lòng rồi sợ tổn thương, sợ mọi thứ Cuộc đời ta là như vậy, có những khoảnh khắc như vậy Tuổi trẻ mà, trưởng thành mà Tuổi nhập nhạnh những khao khát để xây đắp ước mơ Hoài bão riêng của mình Là khi tất cả không chỉ gói gọn trong những trang nhật ký Mà có khi là phải đeo lên để nhìn đời Cứ thế cô đơn cho những tháng ngày về sau Bài viết Thanh xuân có ai mà không tranh vanh Thanh xuân dù có đủ đến nhường nào thì cũng có lúc tranh vanh Hạnh phúc dù có nồng nàn đến đâu Thì cũng có lúc nguội lạnh đến đáng sợ Quan trọng là bạn đón nhận cái sự đáng sợ đó ra sao Bạn sẽ tiếp tục buông mình tự rơi tự do Hay bạn cho mình một điểm dừng để đón lấy cái an yên hạnh phúc Cái đó tùy thuộc vào việc bạn có dám bản lĩnh bước đi hay không Dám đưa chiếc thuyền trong mình ra khỏi vùng an toàn hay không mà thôi Chẳng biết từ bao giờ bạn đã đi đến ngưỡng cửa thanh xuân Tuổi 18 cho chào đón bạn bởi sự nhiệt huyết, năng động Nhưng thật ra cũng không thiếu những tránh choáng mơ hồ Bạn không còn là cô bé bím tóc hai bên, vô tư vô nò nữa Việc phải rơi vòng tay an toàn ấm áp của bố mẹ Bắt đầu một cuộc sống tự lập mới Làm cho bạn choáng ngợp và mệt mỏi vô ngần Cuộc sống đại học lạ lẫm Chẳng giống như tưởng tượng Với những đầy gam màu sắc tươi sáng Mấy đứa bạn bè thân quen Chẳng có lấy một người Giảng đường nhàm chán và vô vị Bạn niêm tiếp Mắc nỗi lầm ngay từ những ngày đầu Rồi bị mới móc Bị bắt nạt đủ thứ Bạn lại tiếp tục nhận ra mình Chỉ là đi học theo định hướng của người khác Mà không có lấy một chút hứng thú Một chút đam mê Năm nhất đại học của bạn trải qua trong sự hoang mang và lo sợ về một tương lai chưa tìm thấy nổi một nguồn sáng lê nói nơi cuối chân trời. Thì ra, cái sự tranh vanh mà người ta thường nhắc đến nó là như thế. Bạn cảm thấy mình như cánh chim non yếu ớt đang tập bay, trao niệm đến ngộp thở giữa khoảng không đầy gió mà chẳng biết trôi về đâu. Chẳng biết nên làm gì để cứu bản thân mình. Rồi 4 năm đại học cũng qua Mà lại bắt đầu lại từ con số không tròn chỉnh Ngay sau ngày tốt nghiệp Cô gái 23 tuổi Bỗng dưng hoảng sợ và hoang mang vô cùng Mọi nguồn sống chỉ dồn lại Bằng mong ước được một cuộc sống Một công việc tử tế, ổn định Bạn lại ước gì được quay trở lại Thời sinh viên, cuồng dại và đầy gát cao tuổi trẻ chưa cần phải lo nghĩ gì về áp lực cơm, áo, gạo tiền Cái gọi là thanh xuân kia Giờ đây cũng chỉ là tính bằng ngày, bằng tháng Rồi sau những đoạn thanh xuân đó Bạn lại thô không thôi khắc quải với những suy nghĩ của một người đang trưởng thành Giờ đây thật chẳng biết nên quay đầu hay nên bước tiếp 
Cảm giác này thật không khác gì lúc bạn đang đứng giữa chiếc cầu treo tranh vanh giữa trời, chẳng biết bấu víu vào đâu. Mỗi bước đi là một lần đung đưa đến đáng sợ, rồi không biết nên đi tiếp hay nên quay về, vì lựa chọn nào rồi cũng như nhau. Thầm thoát lại chẳng mấy chốc, bạn đã đi đến đoạn cuối thanh xuân. Quãng thời gian này chẳng còn nỗi no tìm kiếm việc làm nữa. Mà giờ đây bạn còn phải đối mặt với nỗi lo đáng sợ hơn nhiều Mang tên lấy chồng Người con gái tuổi 2 năm dần biến thành quả bom nổ chậm Bố mẹ lo lắng ra mặt Hàng xóm xì xào bàn tán Có ai hiểu được bạn cũng đang mơ hồ Trong những mối quan hệ nằng nhằng phức tạp đến đau đầu kia Thật lắm lúc bạn muốn nắm một bàn tay ai đó Rồi cùng bước đi cho hết tháng đoạn ngày Nhưng trong lòng luôn dấy nên nỗi lo sợ Cuộc sống này chẳng có gì là an toàn và lâu bền tuyệt đối Lấy chồng ư, thật xa vời Bạn tự nhủ như thế và đến bây giờ Bạn vẫn cô đơn một mình đi về sớm tối Đổi thanh xuân của bạn cứ thế dần trôi đi Giữa những nương chừng thanh xuân Bạn mệt mỏi, cô đơn Bạn cần một nơi để bám víu đến lạ lùng nhưng cô gái à, hãy nhớ rằng tuổi trẻ của ai mà chẳng có lúc mơ hồ, thanh xuân dù có đủ đầy đến nhường nào thì cũng sẽ có lúc hạnh phúc dù có nồng nàn đến đâu thì cũng có lúc muộn lạnh đến đáng sợ. Quan trọng là bạn đón nhận cái sự đáng sợ đó ra sao Bạn sẽ tiếp tục buông mình rơi tự do hay bạn cho mình một điểm dừng để đón lấy cái an yên hạnh phúc. Cái đó còn tùy thuộc vào việc bạn có dám bản lĩnh bước đi hay không Dám đưa chiếc thuyền trong mình ra khỏi vùng an toàn hay không mà thôi Giống như cánh chim non tránh choáng trên bầu trời Sẽ có những ngày tự tin trao liệu khắp mọi liều đường Rồi cũng có lúc bạn sẽ vượt qua được cái cảm giác trông tranh kia Để biết mình đang đứng ở ngã nào của thanh xuân Và sẽ chọn cho mình một ngã rẽ phù hợp nhất Thành xuân của mỗi người, dù có tranh vanh đến đâu, mơ hồ đến cỡ nào, thì cuối cùng, Âu cũng chỉ là phép thử. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi nhé. Cả nhà hãy like và đăng ký kênh, ủng hộ cho Pi nhé. Uhm, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Xin chào!